ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இனிய காத்தே தீபன் அல்வாழ்த்துக்கள் பார்ட் ஒன்ல வந்து நீங்க எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க அதாவது மோட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் எப்படி டில்டிங் மாடல்டே வந்து டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்திருப்பீங்க இந்த வீடியோட கண்டினியூஷன்ல வந்து நீங்க இந்த பாக்ஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாடல் வந்து எப்படி உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோல போகலாம் நம்ம பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் லுக்கா பார்த்தலாம் பிளஸ் வந்து இந்த பாக்ஸோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தலாம் பாக்ஸோட ஹைட் அப்படினு பார்த்தீனா 4 அடி ஹைட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் லெngth வந்து பார்த்தீனா 4 அடி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்ல வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஷனா பிச்சிருக்கோம் சோ இதுல இருந்து பார்த்தீனா 2 அடிக்கும் அதுல இருந்து ஒரு 2 அடிக்கும் நம்ம வந்து பிச்சிருக்கோம் பட் ஆனா இந்த சைடு மட்டும் நாங்க வந்து இப்போதைக்கு டம்மியா வெச்சிருக்கோம் இந்த சைடு மட்டும் தான் நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நாங்க வெச்சிருக்கோம் எதுக்காக அப்படி வெச்சிருக்கோம்னா இந்த சைடுல வந்து சிங்கிள் கண்ட்ரோலர் அதாவது இது வந்து டெமோ மாடல் அப்படிங்கறதனால சிங்கிள் கண்ட்ரோலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது temperature humidity uh, timer functions plus one the exhausting function ellame inda controller pannu in case inda controller la futures la eda fault aichu appadina automatically odne change out pandra maadhiri or method da inda side la panna porom so andha pandrathukana space edha idu பட் வந்து எனக்கு வந்து அந்த அட்வான்ஸ் ஸ்பெசிலிட்டி வேணா இந்த இதுவே போதும் ஏன்னா பிரைஸ் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்ல கொஞ்சம் அதிகமா போகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் வந்து ஓகேவா இருக்கும் பட் இதை விட எனக்கு அட்வான்ஸா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சைட்ல வந்து சேஞ்ச் அவுட் பண்ற மாதிரி ஒரு மெத்தட்ல நாங்க வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் ஓகேங்களா சோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பேஸ் இது வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம் இப்ப இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்துடலாம் ஒரே ஒரு மெயின் பவர் சுவிட்ச் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இதுல வந்து கேண்டிலிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து கிடையாது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி டைமர் பிளஸ் வந்து எக்ஸாஸ்டிங் இந்த எக்ஸாஸ்டிங் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் ஆகும் ஹியூமிடிட்டி அதிகமானாலும் எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆகும் ஸோ அதை நம்ம இதுல செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது ரெட் கலர் இண்டிகேட்டரும் ஹீட்டர் உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கிரீன் கலர் இண்டிகேட்டரும் ஹியூமிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது எல்லோ இண்டிகேட்டரும் மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது ப்ளூ கலர் இண்டிகேட்டரும் பிளஸ் வந்து உள்ள எதனா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா பஸ்ஸர் இண்டிகேட்டரும் நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடிக்கு அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் டோரை வந்து ஸ்பிட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம லாக் ஃபெசிலிட்டி வந்து நாங்கள் கொடுக்கல ஒரு வேலை உங்களுக்கு லாக் ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா லாக் ஃபெசிலிட்டி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபைபர் கிளாஸ் டோர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அந்த பாக்ஸ் உள்ள போயிட்டு இதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் வாங்க பாக்ஸ் உள்ள போத்த மாதிரி பாக்ஸ் ஒரு சைட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தலாம் நம்ம வந்து பவர் சாக்கெட் வந்து பவர் பிளக் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம் பிளஸ் வந்து ஃபில்டர் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதாவது எக்ஸாஸ்டிங் ஃபேன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ம வந்து கிரில் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் பட் வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபில்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ள ஒரு ஸ்பான்ச் வரும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது உள்ளே வந்து ஃபேன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற டைமில் அட்ட டைமில் உங்களுக்கு வெளியில் வந்து காற்றை உள்ளே வந்து த்ரோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபேன் கொடுப்போம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பேசிக்காக கில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து இந்த டைப் நம்ம கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து காற்றை உள்ளே வலிக்கும் போது வெளியில் இருக்க டெஸ்ட் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு உள்ளே போகாது ஃபுல்லாக இந்த ஸ்பாஞ்சிலே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே நின்றுடும் பிளஸ் நீங்கள் இதை எடுத்து ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் திரும்பி போட்டுக்கலாம் உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஃபேன் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் திரும்பி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபில்டர் டைப் மாடல் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பாக்ஸோட இன்னொன்று ஒரு சைடில் வந்து எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இதே டைப் ஆஃப் மாடல் தான் இருக்கு அதனால நம்ம பாக்ஸோட இன்னதில் வந்து போயிட்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ பாக்ஸோட இன்னதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோர் வரும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோரில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட்லாம் பெயிண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன் எம்எம் திக்னஸ்க்கு வந்து அலுமம் ஷீட் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த
ஒரு <laughs> இவ்வளோ பெரிய இது இதை விட நீங்கள் பெருசாக வந்து ட்ரே அசம்பிள் பண்ணாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இது வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வச்சு ப்ளெக் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீனஸில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த இது வந்து நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்சார் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த சென்சார் எதுக்குன்னா டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடியை வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதுக்காக செக் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் சென்சார் வந்து இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த சைடில் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஹீட்டரும் ஃபேனும் கொடுத்துறதுனால இங்கேயே வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து காட்டிடும் அப்படின்றதுனால இந்த எண்ட் வரைக்கும் என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் இங்கே வந்து சென்சார் கேபிள் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மாடலில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பா தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம வெளியிலேருந்து உள்ள ஆக்சிஜன் வலிக்கிறதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து ஏ எயிட் இன்ச்சு வந்து ஃபேன் வந்து நம்ம ஏசி ஃபேன் வந்து இங்கே ஸ்டாண்டு டைப்பில் வந்து நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஹீட்டர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹீட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டுனால இந்த ஃபேன் எதுவுமே பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து நம்ம என்ன தான் ஹீட் ஆனாலும் இந்த புஷ்ஷு வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ அதுக்காக இந்த டைப் ஆஃப் புஷ்ஷு வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் கூடிய ஒயர் வந்து நம்ம இந்த ஹீட்டருக்கு வந்து கனெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ஒயரோட திக்னஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வந்து திக்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒயர் ஸோ இதனால நம்மளுக்கு வந்து ஒயர் மெல்டிங் ஆகுறது இல்லை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஹீட்டருக்கு மட்டும் நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் ஒயர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே டைப்பில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஹீட்டரும் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஹீட்டரோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஹீட்ரு டூ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஹீட்டர் மெத்தட் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்னு போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் வந்து கரண்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஃபேனு இந்த அதர் திங்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகலாம் இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் மாடல் நம்ம என்ன கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக லைட் ஃபெசிலிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே டைப் ஆஃப் மெத்தடில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த டைப் ஆஃப் வந்து அதாவது வாட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் வந்து நாங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ப்ளஸ் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சின்னதாக ஒரு ஹெச்பி மாதிரி நீங்கள் ஒரு மாடலில் பார்க்கலாம் இது வந்து இருக்குன்னா ஃபியூஸு இன் கேஸ் வந்து ஹீட்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு உள்ள எதுனா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயர் வந்து பற்றிக்கும் இது வந்து கண்ட்ரோலரையோ இல்லை ரிலேவையோ பாதிக்கும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் உள்ளே இங்கே ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனாலே இங்கே வந்து ஃபியூஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கட் ஆகிடும் ஸோ ஃபியூஸ் கட் ஆச்சுனாலே இந்த சைடுக்கு வரக்கூடிய பவர் ஃபுல்லாகவே வந்து அரெஸ்ட் ஆகிடும் அதனால உங்களுக்கு வந்து இந்த டைப் ஆஃப் இதில் வந்து இந்த கண்ட்ரோலரோ இல்லை ரிலேவோ ஏதோ ஒன்று ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே குறையவு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக சேஃபர் சைடில் உங்களோட சேஃப்டிக்காக தான் இது எல்லாமே நாங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபியூஸ் போயிடுச்சு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இது உள்ள ரெண்டு எல்இடி லைட் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்க ஃபேன் வந்து எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது சரிங்களா ஸோ இந்த பாக்ஸோட டைமென்ஷன் இதுதான் இப்போ இந்த பாக்ஸ் உள்ள நம்ம அந்த ட்ரேவர் வச்சு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ட்ரே வந்து நம்ம உள்ளே வச்சாச்சு வச்சுட்டு அசம்பிள் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் 
நம்ம வந்து பவர் சுவிட்சில் வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு ப்ரெச்சர் ஹியூமிடிட்டி இருக்குது அப்படின்றது வந்து மீட்டர் வந்து ரீடிங் பண்ணி காட்டுது ஸோ ஹியூமிடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி இருக்குது டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு ஹீட்டர் வந்து உள்ள ஃபங்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து கிரீன் கலர் இண்டிகேட்டர் வந்து ஃபங்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஹிண்டிட் லெவல் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஃபங்ஷனுமே இல்லை மோட்டர் எதுவும் ஃபங்ஷன் இன்னும் நடக்கல எக்ஸாஸ்டிங் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போகல அப்படின்னாலே எக்ஸாஸ்டிங் ஃபங்ஷனும் நடக்கல பட் ஆனால் உள்ள மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த சேம் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன் சைட் டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த சுவிட்ச் வந்து டச் ஆகும் ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து டச் ஆகிட்ட பிறகு என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து உள்ள ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டு ஃபேனுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற எல்இடி லைட் மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த சைடில் இருக்கிற எல்இடி லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு டோர் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த எல்இடி லைட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த சைடு டோரையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ காட்டுது ஹியூமிடிட்டி வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டர் உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து கிரீன் கலர் இண்டிகேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இன்னும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி காட்டல ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் தான் இப்போ நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாடலில் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு கரண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக யூஸ் ஆகிற கரண்ட்டு தான் நம்ம நார்மல் மாடலில் இங்கு பட்டில் கொடுக்குறோம்ல எவ்வளோ வாட்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் அதே டைப் ஆஃப் வாட்ஸ் வந்து இதில் இருக்காம தான் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாடலில் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக வாட்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துனால கரண்ட் பில் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து கரண்ட் பில்லும் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸில் ரெண்டு ஹீட்டர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து எயிட் இன்ச்சஸில் ரெண்டு ஃபேன் வந்து பெரிய ஃபேன் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெல் வோல்ட்டில் வந்து ரெண்டு டிசி ஃபேன் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் இதை தவிர்த்து நம்மளுக்கு வந்து மோட்டர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது அதோட வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் வாட்ஸ் வந்து அது வரும் ஸோ ஓவராலாக நம்ம வந்து அதிகபட்சமாக கால்குலேட் பண்ணால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறநூறுலேருந்து எழுநூற்றி ஐம்பது வாட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ இப்போது இதில் வந்து நான் இந்த இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் வந்து நான் மோட்டருக்கு வந்து டைம் ரெடியூஸ் பண்ணி உள்ள மோட்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வந்து நான் எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரியும் இப்போ நான் வந்து நேராக நான் மோடுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நிமிஷம் செஞ்சு செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது ஒரு நிமிஷம் போது ஒன் ஹவரு ஸோ நான் கம்மி பண்ணி ஒரு நிமிஷம் நான் செட் பண்றேன் ஸோ செட் ஆயிடுச்சு ஸோ செட் ஆன பிறகு இப்போ ஹீட்ரூம் ஃபங்க்ஷன் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு சைமெண்டீன்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஆன பிறகு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர் இண்டிகேட்டர் வந்து எரியும் ஸோ உள்ள வந்து மோட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக காட்டிடுறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து எயிட்டி வந்து ஹியூமிடிட்டி வந்து பார்த்துருக்கலாம் பட் ஆனால் உள்ள வந்து
இதே வந்து உங்களுக்கு ஃபேன் டைப்பில் இங்கே கொடுத்துருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்டிங் ஃபேன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ஸோ இதுலேயே வந்து சிம்பிள்ஸ்லாம் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த அளவுக்கு கிளியராக தெரியாது அப்படின்றதுனால நாங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே ப்ளூ கலர் இண்டிகேட்டர் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ மோட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டைமில் இங்கே வந்து ஒரு டைம் சிம்பிள் காட்டுதா ஸோ இந்த டைம் சிம்பிள் காட்டுனா உள்ள மோட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டைம் சிம்பிள் போகும்போது இங்கே இருக்க இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும் உள்ள இருக்க மோட்டரும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் சிம்பிள் போயிடுச்சு இந்த இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா சிம்பிள்ஸுமே வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் உள்ளே வந்து போயிட்டு மோட்ரு வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டோரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு டோரை ஓப்பன் பண்ணதுனால ஹீட்ரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அந்த லைனுக்கு போகக்கூடிய பவர் எல்லாமே கட் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு ஸோ மோட்ரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் அதாவது ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஹாஃப் அவருக்கு ஒன்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இது தான் நம்ம எப்படி வேணாலும் இதில் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் மோட் முட்டை வந்து ஃபுல்லாக உருள போகிறது இல்லை இதில் நம்மளுக்கு தொட்டில் ஆட்டுற மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இதில் வந்து எந்த டேமேஜுமே ஒரு சீக்கிரத்தில் வந்து முட்டைக்கு வந்து வராது ரொம்ப ஸ்லோ மோஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து அந்த மோட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கே போயிட்டு லிமிட் சுவிட்சில் டச் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்டரோட பவர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு திரும்பி அடுத்த ஒரு நிமிஷம் கழித்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ரொட்டேஷன் ஆகும் இப்போ எதுக்காக நான் ஒரு நிமிஷம் கழித்து ரொட்டேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் இதில் வந்து கண்ட்ரோலரில் வந்து ஒரு நிமிஷம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதான் நான் சொல்கிறேன் பட் ஆனால் அது அது வந்து நம்ம செட் பண்ண மாட்டோம் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதாவது ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் இந்த பக்கம் வரும் திரும்ப அடுத்த ஒன் ஹவர் கழிச்சு அந்த பக்கம் போகும் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாடலில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினச்சி நினைக்கிறேன் இந்த மாடலில் வந்து அட்வான்ஸாக நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்யூஸ் சிஸ்டம் அந்த ரிலே ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு கா மெத்தடுக்குமே நம்ம ரிலே வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹீட்டர் ஆகட்டும் ஃபேன் ஆகட்டும் லைட் ஆகட்டும் ப்ளஸ் வந்து ஹியூமிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹீட்டர் வந்து கு அதாவது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அட்வான்ஸாக ப்ளஸ் வந்து சிங்கிள் கண்ட்ரோலர்லேயே எல்லாமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் நிறைய இப்போதுக்கு வந்து டவுட் வரும் இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து ஏதாவது ஒன்று போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ அந்த கண்ட்ரோலரில் எதுவுமே போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் தனியாக டிலே போட்டிருக்கோம் அந்த டிலேக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் எனவில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு வேலை அங்கே ஏதாவது லீக்கேஜோ ஏதோ ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டே ஃபியூஸில் வந்து நம்மளுக்கு அரேஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு வேலை ஃபியூஸால் அரேஸ்ட் பண்ண முடியாமல் நம்மளுக்கு வந்ததுனால டிலே வந்து ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் கண்ட்ரோலர் வரும் ஸோ அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கண்ட்ரோலர் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் அதனால தான் நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு இந்த மாடலில் நாங்கள் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாடல் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஷட்டர் மாடல் தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஹேச்சர் மாடல் வந்து டிசைன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாடலில் எப்படி லோட் பண்ணி எப்படி ரிசல்ட் வருது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து சின்ன மாடல் நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ அது வந்து வீடியோ வந்து ரிசல்ட் நல்லா தான் இருந்தது பட் ஆனால் வீடியோ எடுக்க டைம் இல்லை அதனால் இந்த மாடலில் வந்து கண்டிப்பாக நான் அந்த ரிசல்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த பகுதியில் நம்ம ஹேச்சர் பாக்ஸ் வந்